ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం మృదుల గారు నమస్తే అండి మేడం ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో నా ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది నేను తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు సరైందా కాదా అని చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి ఆ సందేహాలను తొలగించి వాళ్ళు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ అంటారు వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్కిల్స్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ సెకండ్ మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటూనే ఉంటాం మంచినీళ్ళు తాగాలా వద్దా ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ప్రతి ఇది డెసిషనే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అరౌండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేటప్పటికీ మనకి కెరియర్ డెసిషన్సే కావచ్చు లైఫ్ డెసిషన్సే కావచ్చు సింపుల్ డే టు డే డెసిషన్సే కావచ్చు అన్నిటికీ థింకింగ్ అవసరమే అన్నిట్లో మనం ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేయాల్సిందే అనాలిసిస్ చేయకపోతే మనకి ఆ కాంటెంట్ కరెక్ట్గా రాదు ఆ థింకింగ్ కరెక్ట్గా రాదు సో డెసిషన్ మేకింగ్కి బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అసలు నేను ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాలా వద్దా లా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్స్లో మనం ఉచిత సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం అవసరం లేనివి సో అక్కడ మీ డెసిషన్ అవసరం లేదు కానీ మనం తీసుకుంటాం అది స్వతహాగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాదు అలవాటు అయిపోయింది ఎవరో ఏదో కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నారు దూరిపోతాం ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు దాంట్లో దూరిపోవడం ఇలాంటి మా విషయాలు ఉంటాయి సో దాంట్లో ఇందాక మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో మాట్లాడినట్టు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి దానికి సో మరి ఇన్ ఇండివిజువల్గా డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అవతల వాడికి సలహా ఇవ్వడం అలా స్నాప్ ఆఫ్ ద టైమ్ లాగా వచ్చేస్తుంది కానీ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మాత్రం అవ్వదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలియక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ నాకు ఏది ఇష్టము ఏది ఇష్టం లేదు రియాలిటీకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఉన్న గ్యాప్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఒకలాగా ఆలోచిస్తున్నారు నేను మృదులాగా మా అమ్మకు ఒకలాగా కనబడతా మా నాన్నకు ఒకలా కనబడతా మా ఆయనకు ఒకలాగా మా అబ్బాయికి ఒకలా కనబడతా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మీట్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో నేను అది బతుకుతుంటా కానీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అనేటప్పటికీ నాకు తెలియదు ఓకే ఎందుకు యూఆర్ మీటింగ్ రోల్స్ బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ యూఆర్ అలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది అంటే పర్సనాలిటీ వైజ్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఫీల్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై లైఫ్ అవతల వాడికి బతకడమే సరిపోయింది నాకు నా కోసం నేను బతకలేకపోతున్నా అని చాలామందికి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కానీ అండర్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే సైకలాజికల్గి ఎవరిని ఎవరు ఏం ఫోర్స్ చేయలేరు నేను ఇలా ఉంటున్నాను అంటే అది నా ఇష్టపూర్వకంగా ఉంటున్నా మా ఆయన చెప్పినందుకు కాదు లేకపోతే మా అమ్మ చెప్పినందుకు కాదు మా అబ్బాయి చెప్పినందుకు కాదు బికాజ్ నా మోటివ్స్ వేరు అక్కడ నా ఇష్టాయిష్టాలు వేరు అక్కడ నాకు ఇలా ఉండాలని ఉంది కాబట్టి ఉంటున్నా దట్ ఈస్ బిహేవియర్ బిహేవియర్ అనేది మనం చూపించేదే కనపడుతుంది అవతల వాళ్ళకి మనం చాలా కంట్రోల్ మీరు స్వ ఇంట్రో ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే అరే ఈ విషయాలు అసలు నేను ఎవరికి తెలీదు నా విషయం గురించి దీనికి ఒక మంచి టూల్ ఉంది దీనికి బయట తీసుకుని అంటే దీని గురించి బయట తెలుసుకోవడానికి జోహారీ విండో అని చెప్పి చాలా బాగుంటుంది ఆ టూల్ ఒక విండోకి ఎలా అయితే ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయో అలా ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని హిడెన్ ఉంటాయి కొన్ని మనకు తెలీదు బట్ అవతల వాళ్ళకి తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలా బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తారండి అని ఒక పది మంది అన్నారనుకోండి నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కమ్యూనికేషన్లో పెరుగుతుంది అవును అవునా నాకు తెలీదు అది నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని తెలీదు బట్ వాళ్ళు చెప్పారు సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఒక డెసిషన్ మేక్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షోకి వచ్చాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరు చెప్పారు నీ ఇది చాలా బాగున్నాయి నీ థా థాట్ ప్రాసెసెస్ బాగున్నాయి అని చెప్పగలిగారు సో నా డెసిషన్ ఈ షోకి రావడానికి సిగ్గుపడకుండా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి నాకు దోహదపడ్డాయి Is it decision making? Yes. So, how did I get influenced? By people. So, that's one. People say, we choose to influence the decision. Secondly, now for example, I have a success score. 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 సో అది చేయగలిగి పర్సివరెన్స్ ఎందుకు ఉంది బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అదే కదా ఎన్నోసార్లు వదిలేసి మళ్ళీ తీసుకుని వదిలేసి మళ్ళీ తీసుకుని చాలా బికాస్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ ఇస్ ఇన్ రెడ్ నువ్వు మనకి కింద పడుతూ ఉంటాం లేస్తూ ఉంటాం అవుతుందా అవ్వదా తెలీదు కానీ డెసిషన్ అయితే ఉంది ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డాక్టరేట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఎ డాక్టరేట్ ఇన్ సైకాలజీ సో ఆ డెసిషన్ ఉంది కాబట్టి నన్ను అది దాని వైపు నడిపించింది అది ఎంత స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ ఉంది అన్నది డిపెండ్స్ ఆన్ యూ 
ఓకే అయితే వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా చేశారు నేను ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను చిన్నప్పుడు రియలైజ్ అవ్వలేదు కానీ నాకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చాక ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను ఏంటి అంటే వాళ్ళిద్దరూ కొట్లాడుకునేవారు మృదులా నువ్వు చెప్పవే అనేవారు అంటే నేను ఏదో ఆ చిన్నతనంలో మనకు వచ్చి నోటికి వచ్చింది చెప్పేవాళ్ళం సరే ఇలాంటిది ఎందుకు చేస్తారు పేరెంట్స్ గ్రాండ్ వాళ్ళకి చేయలేదు అంటే డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకోలేకనా తీసుకోగలరు కానీ ఈ అవకాశం పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళ ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది వాళ్ళకి థింకింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది దే షుడ్ బికమ్ ఏ మాస్టర్ థింకర్ వాళ్ళు మాస్టర్ థింకర్ అవ్వాలి అంటే థింకింగ్ కెపాసిటీ పెంచాలి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సంస్థలకు వెళ్తే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ చెప్పండి ఒక మంచి సొల్యూషన్ చెప్పండి దీనికి అంటే ఏం స్పూన్ ఫెడ్ ఉన్న స్కూల్స్లో మీకు సొల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డెసిషన్ మేకింగే నేర్పించిన స్కూల్స్ ఇవి ఒక క్వశ్చన్కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రాయాలి అన్నది స్టూడెంట్ షుడ్ డిసైడ్ కాన్సెప్ట్ వస్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని రాయగలుగుతారు కాదు నువ్వు ఇలాగే రాయి అప్పుడే నీకు మార్క్స్ వస్తాయి అని స్పూన్ ఫీడ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ అని అనుకున్నప్పుడు వై ఆర్ వీ నాట్ టీచింగ్ దట్ నువ్వు ఇది చేయకు నువ్వు అది చేయి అని ఎందుకు చెప్తున్నాము ఇది చేస్తే ఇలా అవుతుంది అది చేస్తే అలా అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది మనం చెప్పాల్సింది బికాస్ అది ఎలా అవుతుందో మనకు కూడా తెలియదు నో బడీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఫ్యూచర్ ఇస్ ఇంట్ ఇట్ సో అది ఈ ఈ కోర్సే తీసుకోవడానికి ఇదే సెట్ అవుతుంది అని అంటాం పిల్లలతో చాలామంది నేను ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ని మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్న ఈ కోర్సు మమ్మీ చెప్పింది ఎందుకు తీసుకున్న ఈ కోర్సు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్సే అందుకని నేను కూడా తీసుకున్నా వాడు చదువుతాడా చదవాడా వాళ్ళ కెరియర్ ఏమవుతుందో మనం చెప్పలేము ఇంకా మీ ఊహ ఊహకే వదిలేస్తాను అది కొంతమంది బై ఛాన్స్ సక్సెస్ అయిపోతారు కొంతమంది ఇప్పటికీ నిరుద్యోగులై స్విగ్గీలో డెలివరీ బాయ్స్ కింద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి సెట్ అవ్వలేదు ఆ కెరియర్ వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్లో ఎవరు ఇంటరప్ట్ చేశారు పేరెంట్స్ ఈరోజు కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఒక ఇది కూడా ఒక ఒక పద్ధతిలో ఒక సి మనం అన్నప్రాసన చేస్తాం పిల్లలకి డెసిషన్ మేకింగ్కి కూడా ఒకటి చేయండి అంతే ఇప్పుడు మరి కొత్త కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి కొత్త కొత్త అలవాట్లు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళకి వదిలేయాలి కదా స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి అన్నప్రాసన వదిలేయండి వాళ్ళు ఎలాగో అన్నం తింటారు కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ చేయండి ఒకటి సెలబ్రేట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లీవింగ్ మై చైల్డ్ టు డే ఫ్రీ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ నాతో మాట్లాడగలిగే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను అనుకోండి దెన్ ఐ కెన్ గైడ్ దెమ్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళని వదిలేసి ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చామంటే వాళ్ళు దే విల్ గెట్ బ్యాక్ అండ్ డిస్కస్ మనం కూడా మనకు అన్నీ తెలియదు ఇప్పుడు చాలా మటుకు పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి నేను చెప్పి నేను మా మా మదర్ చెప్తే నేను ఎప్పుడూ నో అనలేదు నువ్వెందుకు అంటున్నావు అని అడుగుతాం అంటే దెన్ కొంతమంది బ్యాక్ ఆన్సర్ ఇస్తారు నువ్వు అప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ వేరు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ వేరు అని విచ్ ఈస్ ట్రూ అప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ డెఫినెట్లీ వేరు ఉన్నాయి అయితే ఇంకోటి డెసిషన్ మేకింగ్కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాం కదా వాడు వాడు చూసుకుంటాడు వాడి కర్మ అని వదిలేకూడదు దాన్ని కూడా మనం గైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఐడియేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిషన్ మేకింగ్కి స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఐడియేషన్ ఐడియేషన్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది దీని గురించి ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి చైల్డ్ అడల్టో చైల్డో పర్సనో దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డెసిషన్ దెన్ కమ్స్ అనాలిసిస్ నీకు ఒక్కొక్క డెసిషన్కి ఒక రెండు మూడో నాలుగో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఏ యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలని లెట్ మీ నాట్ టేక్ ద నేమ్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది సో అండ్ సో యూనివర్సిటీ సో ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఏమేమి ప్రోస్ ఉన్నాయి అక్కడ కల్చర్ ఎలా ఉంది అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంది ల్యాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం అనలైజ్ అనాలిసిస్ చేయాలి తీసుకుందాం అని అనుకున్నాము తీసేసుకున్నాము అని కాదు అవి నాకు సూట్ అవుతాయా లేదా డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడి నుంచి మా నేను ఉన్న దాని దగ్గర నుంచి అక్కడికి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అనాలిసిస్ అనాలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఐడియేషన్ అనాలిసిస్ దెన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నేను నేర్చుకోవడానికి ఏముంది నాకు కొత్తగా ఉన్నది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా లేదా ఈ పర్టికులర్ కోర్సెస్ నాకు అంటే నా గ్రోత్కి ఆస్పెక్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ సక్సీడా అన్నది ఆ చైల్డ్ నేర్చు తెలుసుకోవాలి సో అది థర్డ్ ప్రాసెస్ అనాలిసిస్లోనే పార్ట్ అవుతుంది బట్ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు అర్థమవు
అడగచ్చు అడిగామంటే వాళ్ళు చెప్తారు మనకి అరే నువ్వు యాక్చువల్గా నువ్వు మ్యాథ్స్లో మంచిగా ఉంటావు కదా నువ్వు సైన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు కొన్ని కొన్ని అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నువ్వు ఇది ఇలాంటి పర్టికులర్ ఏరియాలో బాగా సెట్ అవుతావు కదా నీకు ఒంట్లో బాగుండదు కదా ఈ కోల్డ్ ఏరియా ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు ఇలాంటి ఏవో సమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ రీథింకింగ్ ఆన్ అరే అవును కదా ఈ పార్ట్స్ నేను మిస్ అయిపోయాను సో లెట్ మీ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ అండ్ దెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆన్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డిసైడింగ్ అబౌట్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో దీనికి ఇందాక నేను జోహారి విండో అని చెప్పాను కదండి జోహారి విండో అని ఒక మంచి టూల్ ఉందండి ఇది దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ వీఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తెలుస్తుంది డెసిషన్ మేకింగ్కి మనకు ఒక ఈజీ ఆస్పెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ విండోస్ ఉన్నాయి ఒక హిండ్ ఒక విండో ఏమో వాట్ యూ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వాట్ అదర్స్ నో మనకి మన గురించి ఏం తెలుసు అవతల వాళ్ళకి కూడా మన గురించి ఏం తెలుసు ఓపెన్ దెన్ ఇంకొకటి విండో ఉంటుంది మనకి మన గురించి తెలుసు బట్ అవతల వాళ్ళకి తెలియదు బ్లైండ్ వాళ్ళకి ఏం దట్స్ హిడెన్ మనం దాచేస్తున్నాం లైక్ అవర్ పెయిన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐ ఆమ్ నాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ నాకు ఇష్టం ఉంటుందా చెప్పండి అందరు కనిపించిన వాళ్ళు కానీ నాకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం రాదు నాకు మ్యాథ్స్ మాట్లాడడం రాదు నాకు ఎవరైనా హర్ట్ చేస్తే ఏడుపొచ్చేస్తుంది ఇలాంటివి చెప్పలేను కదా నేను అలాంటివి చెప్ప అది మనం దాచేస్తాం హిడెన్ అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది నాకు ఏది కరెక్టో అవతల వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తున్నారు మనకి అరే యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ దిస్ వై డోంట్ యూ గో యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ అథ్లెటిక్స్ నువ్వు ఎందుకు స్టడీస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నావు అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఒక డెసిషన్ మేకింగ్లో ఒక పర్టికులర్ ఏ బి ఉంది యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఏ వై ఆర్ యూ ఫోకసింగ్ ఇన్ బీ సో బీ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ మీ బట్ ఏ ఈజ్ వాట్ ఐ యామ్ సో ఆ డెసిషన్లో మీకు దే విల్ హెల్ప్ యూ బికాస్ దే సీ వాట్ యూ ఆర్ అన్నది దట్ ఈస్ వాట్ అదర్స్ కెన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ దే ఈస్ వన్ మోర్ విచ్ ఈస్ అన్నోన్ neither others can experience nor you can tell then how will you know about those situations will tell kotta kotta situations ki manaki a zeal undali kotta vi nerchukovali kotta vi cheyali appudu alanti situations ki ellinappudu manam elaga manage chesam self management chusukunte adi manaki em em unnai man dantlo annavi telustundi so ee ee tool ni manam ok vela use chesam ankonde decision making anedi chaala fast ga avutundi సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ బాగా వస్తుంది కాబట్టి మనకి మన గురించి తెలుస్తుంది కాబట్టి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఓకే మృదుల గారు మన నిర్ణయాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే మన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉండాలనే అంశం గురించి మీదైన శైలిలో చాలా అద్భుతంగా వివరించారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ